السلام علیکم فرینڈس ویلکم ٹو زیب بیالوجی اینڈ وائلڈ لائف آج ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک آرڈر کو ڈیٹا کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے آرڈر کو ڈیٹا کو پڑھنے سے پہلے ویڈیو کو آپ لوگوں نے بالکل اینڈ تک غور سے سننا ہے اور پھر اگر آپ لوگوں کے مائنڈ میں کوئی بھی کویشچن ہے تو کومنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیجئے گا انشاءاللہ میں اس کا فیڈ بیک ضرور دوں گا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پہلی مرتبہ یوٹیوب چینل پہ آئیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیوز بلا تعطیل ملتے رہیں تو چلیں اپنے ویڈیو لیکچر کی طرف سب سے پہلے آرڈر کو ڈیٹا آرڈر کو ڈیٹا جو ہے کلاس ایمفیبین سے ہے کلاس ایمفیبین میں تین امپورٹنٹ آرڈر ہیں جس طرح آرڈر کو ڈیٹا ہے تو اس کے ساتھ بہت امپورٹنٹ دوسرا آرڈر ہم آرڈر اینورا بھی ہے جس کے اندر مینلی فراغ ٹورز وغیرہ پائی جاتی ہیں تو ان کی ایولوشن کہاں سے ہوئی ہیں دراصل ایمفیبین جو ہے وہ فشیز سے ایوال ہوئی ہیں یعنی فشیز کے بعد اگر اینیمل کی کوئی ایولوشن ہوئی ہے تو ایمفیبین ہوئی ہے تو ایمفیبین کے اندر تین امپورٹنٹس آرڈر ہیں ان امپورٹنٹ تین آرڈر میں سے آج ہم آرڈر کو ڈیٹا کے بارے میں پڑھیں گے اور اس طرح اس کے بعد آرڈر اینورا کو بھی پڑھیں گے اور پھر اس طرح تھرڈ آرڈر کو پڑھیں گے تو سب سے پہلے آرڈر کو ڈیٹا وٹس مین بائی آرڈر کو ڈیٹا کہاں سے ورڈ آیا کو ڈیٹا کوڈا سے نکلا ہے کوڈا مین ٹیلز کیا مین ٹیلز ٹیل یعنی دے ہیو ٹیل بیرنگ تو یہ سب سے پہلے اینیملز ہیں جو جن کے اندر ٹیل آئی ہے اس سے پہلے اگر جتنی بھی اینیملز ہیں ٹیل نہیں تھی فشیز کے اندر بات پرومننٹ ایک ٹیل ان کے اندر ایک واضح طور پر نظر ہے اور پھر اس طرح ان کے سب سپیشیز کے اندر ٹیلز پرومننٹ ہے اڈالٹ کے اندر یا پھر ان سم ورڈ کسی بھی لائف سائیکل کے اندر ان کے پاس کیا ہوتی ہے ٹیل پریزنٹس ہوتی ہے تو آرڈر کو ڈیٹا ٹیل بیرنگ والے انیمل ہیں اس کی کرائٹسٹک پڑھ لیتے ہیں اس کے ساتھ پھر ہم کچھ اگزامپلس پڑھیں گے مینلی ہم اس کی اگزامپل سیلامینڈر کو لازمی پڑھیں گے کرائٹسٹک میں دے پوزیسز ٹیل ان کی ٹیل پوزیسز ہوتی ہیں اور زیادہ تر جو آرڈر کو ڈیٹا ہے ان کے جتنی بھی اسپیشیز ہیں وہ ٹیل جو ہے وہ ان کی جسم سے کچھ زیادہ بڑی ہوتی ہے اگر ہم آرڈر کو ڈیٹا کے اندر اگزامپلس پڑھیں نیوٹس ہے نیوٹس ہے اور پھر سیلامینڈر ہے ان کی ٹیل جو ہے وہ اپنے باڈی سے کچھ زیادہ ہوتی ہے یا اس کے برابر ہوتی ہے یعنی کافی بڑی ٹیل ہوتی ہے دے لیک میڈل ایئر یہ پوائنٹ بڑا آپ قابل غور ہے لیک میڈل ایئر ہم جتنے بھی اینیملس ہیں یا لیکس ریپٹائلس ہیں برڈز ہیں فیبن دے ہیو میڈل ایئر ان کے اندر ہے میڈل ایئر سے میننگ آپ لے سکتے ہیں ٹیپنم کی جو ہے یا ایئر ڈرام جو ہے وہ ایئر ڈرام ان کے اندر کیا ہوتا ہے مسنگ ہوتا ہے تو ایئر ڈرام یا ٹیپنم جو ہوتا ہے وہ ان کے اندر کیا ہے نہیں ہوتا اس کے بغیر ہی ان کے آدھر ہوتی ہیں اور اس کے اندر سٹیپس جو ایک ہڈی ہے وہی ساتھ جڑی ہوتی ہے اور سمپل وہیں سے ہیرنگ کا پروسیس ان کے اندر ہوتا ہے بٹ کامن کریکٹرسٹک کیا ہے دے لیک میڈل ایئر بہت پیئرز آف لیکس پریزنٹس ان کے اندر بہت پیئرز آف لیکس پریزنٹس ہیں فور لمس ہیں اور ہائنڈ لمس ہیں پریزنٹ ہیں بٹ کچھ ان کے اندر اسپیشیز ہیں جن کے اندر جیسے نیوٹس ہیں ان کے اندر کچھ ہائنڈ لمس نہیں ہوتی جسٹ فور لمس ہی ہوتی ہیں اس کے بعد اگر ہم ان کے اندر ٹوٹل فیملیز دیکھیں نائن فیملیز ہیں سکس ہنڈریڈ اسپیشیز ہیں اور جنیرا بہت زیادہ ہیں تو ان کے اندر ٹوٹل کتنی ہیں نو فیملیز ہیں تو ٹو فیملیز جو ہیں سیلامینڈر کے اندر ہیں اور اس کی جو کامن ایگزامپلس ہیں سیلامینڈر ہے نیوٹس ہے یہ واضح طور پر کرتے ہیں تو اس کی فور یہ بیسک کریکٹرسٹک آپ لوگوں کو مائنڈ میں یاد رکھنی چاہیے کیا ہے دے پوزیس اسٹیل میڈل ایئر لیک ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر بہت پیئر آف لیگس پریزنٹس یعنی فور لمس اور ہائنڈ لمس دونوں کیا ہیں ان کے اندر پریزنٹس ہیں نائن فیملیز ہیں سکس ہنڈریڈ اسپیشیز ہیں سب سے پہلے اب ہم جائیں گے جو اس کی کامن ایگزامپل ہے سیلامینڈر کو تو سیلامینڈر اگر دیکھیں تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ سیلامینڈر ہے کیا سیلامینڈر ایک ایسا جانور ہے جو فراغ اور یا امفیبین یا فراغ اور لیزرز کے بٹوین کراس کہہ سکتے ہیں اس کے درمیان ہے اب دیکھیں ذرا غور سے تو تو فراغ کی بھی شیپ تھوڑی سی دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ لیزرز کی بھی کچھ خوبیاں فراغز والی ہیں جیسے کہ موائسٹ سکین ہے اور ان کی جو سکین ہوتی ہے بہت زیادہ موائٹس ہوتی ہے گلینڈس پائے جاتے ہیں چمکیلی سرفس ہوتی ہے جیسے کہ فراغز کے اندر ہوتا ہے اور ہیڈ بھی تھوڑا سا اس شیپ سے ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دیکھیں ان کے اندر ٹیل یا پھر ان کی جو لینگتھ ہے وہ بالکل لیزرڈ سے ہے 
तो सम ये क्या है इवोल्यूशन हुई है एम्फीबियन से रेप्टाइल बने हैं तो कहीं जाके साइंटिस्ट कहते हैं या भी जितने भी इवोल्यूशनर को इवोल्यूशन को स्टडी करते हैं वो कहते हैं कि ये सेलेमेंडर्स हैं या फिर इन्हीं एम्फीबियन से रेप्टाइल वजूद में आए थे पहले फिशीज आई फिशीज के बाद एम्फीबियंस आए और एम्फीबियंस के बाद वो आए तो सेलेमेंडर ऑल ओवर एग्रेस अगर हम हैबिटेट के बारे में बात करें तो ज्यादातर ये पूरी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं सिवाय अंटार्कटिका के वहां पे नहीं है और पूरी वर्ल्ड में आपने पाए जाते लेकिन सबसे ज्यादा स्पीशीज अगर सैलामेंडर की देखी जाए तो वो अमेरिका के अंदर पाए जाए और अमेरिका के अंदर भी नॉर्थ अमेरिका में देखा जाए तो 150 फिफ्टी स्पीशीज इन नॉर्थ अमेरिका के अंदर पाए जाते फिर इन्हीं वन के अंदर सेवेंटी सेवन सेलामेंडर की स्पीशीज ऐसी हैं जो लंग लेस हैं उनके अंदर लंग्स प्रेजेंट ही नहीं होती इनके अंदर जो वाइड स्प्रेड कॉमन एक स्पीशीज है वो रेड बैक सेलामेंडर है जो बहुत ज्यादा पाई जाती है काफी कॉमन है उसके साथ साथ और भी सेलामेंडर्स हैं जो कि ब्लू लाइंस लाइट लाइंस सेलामेंडर्स ये भी बहुत ज्यादा पाई जाती हैं लेकिन रेड बैक सेलामेंडर काफी हद तक वहां पे पाई जाती है सेलामेंडर्स के अगर हम हैबिटेट के हवाले से बात करें ना तो ये डिफरेंट डिफरेंट है और अकॉर्डिंग टू देयर स्किन अकॉर्डिंग टू देयर उनकी अपनी स्ट्रक्चर के हवाले से डिफरेंट कुछ जो अब हैं वो ड्राई हैं थोड़ी सी तो वो ज़्यादातर लैंड्स के अंदर पाई जाती हैं जैसे कि हम कह सकते हैं कि न्यूट्स हैं वो लैंड पे पाई जाती हैं अब वो उनकी स्किन देखें वो थोड़ी सी ड्राई है और कुछ वाटर के अंदर पाई जाती हैं तो उनके अगर देखें उनके अंदर लंग्स प्रेजेंट्स हैं लंग्स नहीं हैं उनके अंदर या फिर वो उनकी जो स्किन है वो मॉइस्ट है उस लिहाज से और वो क्या है ज्यादातर वो वाटर के अंदर पाए जाते हैं जैसे सायरंस हैं सायरंस के अगर बॉडी देखें या उसकी जो स्ट्रक्चर देखें वो सारी क्या है टोटली वो आ, एक इस तरह की है जैसे कि हम कह सकते हैं कि मॉइस्ट टाइप है तो वो क्या है वो वाटर पे प्रेजेंट्स है और फिर इस तरह ये देखें कि कुछ ह्यूमिड फॉरेस्ट के अंदर भी पाई जाती हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा पत्ते पड़े हुए हों गले सड़े तो उन पत्तों में, में भी पाई जाती हैं तो ज्यादातर एक बात कॉमन ये है कि जो भी सेलेमेंडर है वट एवर इनका तालक मोइस प्लेसेस से बहुत ज्यादा है ये मोइस प्लेसेस को पसंद करती हैं वहां पे रहना उनके लिए अच्छा होता है चाहे वो लैंड ड्राई लैंड में भी क्यों ना रहे तो मोइस प्लेसेस के लिए अपनी कोई भी रिप्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या फिर अपने जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं एग्स देने के लिए मोस्ट प्लेसेस का सहारा जरूर लेती हैं जैसे कि अब आप अगर हम एक कॉमन एग्जांपल देखें आ, कुछ स्पीशीज माउंटेन में पाई जाती हैं जैसे ईरानियन न्यूएट्स हैं ईरानियन न्यूएट्स क्या हैं ऐसी माउंटेन्स वाले इलाके में रहते हैं जहाँ पे आ, बारिश जो है वो बहुत कम होती है लेट्स पोज के जस्ट फोर मंथ ऐसे होते हैं जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी है तो उन फोर मंथ के अंदर वो मेड्स भी करते हैं और फिर ऑफ स्प्रिंग्स भी देते हैं और वहीं से फोर मंथ में वो फीडिंग को भी कंप्लीट करते हैं फिर उनको जो बाकी एट मंथ रह जाते हैं साल के उनके अंदर उनको हाइबरनेट करना पड़ता है अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो करना पड़ता है और वहां पे उनको रहना पड़ता है तो इस तरह भी ये चीज कामन देखिए जितने भी सेलिमेंटर है वो मॉइस प्लेस में रहना पसंद करते हैं या फिर उनके लिए ये क्रिटिकल है लिमिटिंग फैक्टर है आप एक लिहाज से देख ले उसके बाद देखें कुछ सेलेमेंडर केव्स के अंदर भी रहते हैं गौरों के अंदर रहते हैं जहां पे बिल्कुल तारीखी होती है अंधेरा होता है वो वहां पे रहते हैं और वहीं पे ही वो मोइस प्लेसेस या फीडिंग वगैरह सारी जिंदगी वहीं पे रहते हैं और वहीं पे फीडिंग वगैरह हर चीज लेते हैं तो डिफरेंट हैबिटेट हमने देखा कि कुछ लैंड पे रह रही हैं कुछ वाटर के अंदर रह रही हैं कुछ ह्यूमिड फॉरेस्ट के अंदर रह रही हैं माउंटेन्स के अंदर रह रही हैं और इसी तरह कुछ केव्स के अंदर रह रही है जहां पर बिल्कुल अंधेरा और तारीखी होती है तो देखिए नेक्स्ट ये तो था हैबिटेट के हवाले से अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट देखें हैबिट के हवाले से हैबिट देखें आ, सबसे पहले देखें मोर एक्टिव ड्यूरिंग कूल टाइम्स ऑफ द डे दिन का वो हिस्सा जो बिल्कुल थोड़ा सा कूल हो यानी सुबह के वक्त या फिर अब देख लें कि चार या पांच बजे का टाइम जो होता है वो काफी कूल होता है यहां पे ये बहुत एक्टिव होती है दोपहर के वक्त या जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तब ये इतनी एक्टिव नहीं होती और ज्यादातर ये क्या है नक्टर्नल है नक्टर्नल मीन्स ये रात को निकलने वाली स्पीशीज है ज्यादातर रात के ही फीडिंग करती हैं और रात को ही इनकी एक्टिविटीज ज्यादातर रात को ही देखी जाती हैं उसके बाद दे हैव ब्राइट कलर्स कलरफुल स्किन ब्राइट कलर और कलरफुल स्किन क्यों होते हैं इसकी क्या खूबी हो जाती है ये जस्ट अपने आप को किस से बचाने के लिए प्रीडेटर्स से डिफेंड करने के लिए काम आती है किस से प्रीडेटर यानी 
जो भी प्रिडेटर होते हैं वो इन ब्राइट कलर्स को या फिर इन इनके अंदर ये जो स्किन जो कलरफुल कलर हैं या ब्राइट हैं उनसे ये डरते हैं काफ़ी ज़्यादा और उनको वो डराते भी हैं इसका मतलब ये होता है कि ये इतनी पॉइजनस है और उतनी उससे उन्हें डर लगता है अच्छा यहाँ पे एक और बात कर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक टर्म को बहुत गलत लेते हैं हमारे पास दो टर्म हैं डिफरेंट एक पॉइजनस है और एक वेनमस है ये दोनों डिफरेंट हैं पॉइजनस क्या है और वेनमस क्या है देखिए पॉइजनस वो चीज़ होती है कि जिनको आप लोग खाते हैं और आप आप आपके लिए वो नुकसानदेह हो या आप लोग उससे मर जाते हैं या फिर कोई भी आप लोगों को आ, आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हो तो वो क्या कहलाता है पॉइजनस और वेनमस वो होता है जो कोई चीज़ आपको काट ले और आप उससे मर जाएं तो वो वेनमस होता है जैसे कि सांप सांप वेनमस हैं वो आपको काटते हैं आपके अंदर जहर देते हैं और आप मर जाते हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जैसे कि आप किसी किसी चीज़ को ऐसे खाते हैं कोई ऐसे जानवर को खाते हैं ऐसे जानवर की तरफ जाते हैं और उसके खाने से आपके बाइट करने से आप मरते हैं तो वो पॉइजनस है तो कभी भी वेनमस स्नैक्स को पॉइजनस स्नैक्स ना कहें अगर हम सेलेमेंडर को देखें तो सेलेमेंडर पॉइजनस होते हैं कैसे पॉइजनस बिकॉज ग्लैंड और नेक एंड टेल उनके ये ये देखिए टेल पे या नेक पे या स्किन पे उनके पास ग्लैंड्स है ये ग्लैंड्स खास किस्म का आ, एक एक केमिकल टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करती हैं अगर आप उन्हें टच करेंगे तो ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो आपके बॉडी में जाके बहुत ज्यादा हार्म कर सकते हैं इवन आप लोग आप लोगों को किल कर सकते हैं अगर आप इसे कुछ नहीं कहते हैं दे आर वेरी शाई एनिमल्स और ये क्रिप्टिक भी होती हैं काफ़ी मतलब घबराने वाली है स्पीशीज हैं खुद भागती हैं आप लोगों को कुछ नुकसान अगर आप टच नहीं करेंगे तो आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप उसे टच करेंगे तो इसके ऊपर कैसे टॉक्सिक केमिकल सब्सटांसिस हैं जो आपके अंदर जाने के बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं तो ये क्या है ग्लैंड्स होते हैं जो वो रिलीज करते हैं अदर डिफेंड के तौर पर भी अगर हम डाइट के बारे में बात करें तो दे आर कॉर्निवर्स ये टोटली गोश्त हो रहे हैं गोश्त को खाते हैं इनके अंदर फिर डिफरेंट है कुछ जो हैं जो लैंड पे स्लो मूविंग एनिमल्स हैं जैसे स्नेल्स हैं स्लग्स हैं या फिर कोई भी छोटे इंसेक्ट्स हैं उनको खाते हैं और कुछ जो बड़े सेलामेंडर्स हैं वो छोटे सेलामेंडर्स को भी खा लेते हैं इवन छोटे लिजर्ड्स को खा जाते हैं इवन वाटर के अंदर जो सेलामेंडर्स बड़े बड़े रहते हैं वो फिशिज़ को भी खा जाते हैं तो डिफरेंट इनकी फूड है ज़्यादातर एनिमल्स हैं क्रिस्टिशियन इनकी फूड्स हैं कार्निवोर्स हैं गोश्त हो रहे हैं ज़्यादातर क्रैप्स को भी खा लेते हैं उसके बाद अगर हम सेलामेंडर की फैमिली के हवाले से बात करें तो दो फैमिलियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या है प्लेथो डोंटेडी प्लेथो डोंटेडी ऐसी स्पीशीज है जो 250 सौ पचास स्पीशीज इसके अंदर पाई जाती हैं जितनी भी इसके अंदर स्पीशीज पाई जाती है सबके सब लंग लेस होती हैं इनके अंदर लंग्स नहीं पैदा होते और दूसरी बात ये जितनी भी ये स्पीशीज हैं सब की सब क्या है टेरेस्ट्रियल है ये क्या है टेरेस्ट्रियल स्पीशीज होती हैं या फिर आप कह सकते हैं कि ज्यादातर लैंड के अंदर रहती हैं और फिर अगर हम दूसरी इसकी कॉमन देखें सेलेमेंडरेडी सेलेमेंडरेडी जो है वो ज़्यादातर वाटर के अंदर पाई जाती हैं यानी ये लंग्स वाली स्पीशीज हैं और ये क्या है वाटर के अंदर पाई जाती हैं ज़्यादातर तो ये दो कॉमन एक स्पीशीज हैं फैमिलीज हैं इनके अंदर पाई जाती है लास्ट पे आप अगर देखें एक लाइफ साइकिल के अंदर फर्टिलाइजेशन के हवाले से देखें तो फर्टिलाइजेशन भी इनके अंदर डिफरेंट है कुछ क्या करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं कुछ के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और कुछ जो है ओवीवी पैरिस है और वीवी पैरिस है डिफरेंट इनके अंदर कैटेगरीज है मोस्टली अगर देखी जाए तो इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन कुछ यूं होती है देखें इनके अंदर जो मेल्स होते हैं वो कुछ खास किस्म के स्पर्म्स जो है खास टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिन्हें हम स्पेशली कहते हैं पैरामिडल ग्लेटेनियस स्पर्मेटोफोर स्पर्मेटोफोर जो है वो रिलीज करते हैं स्पर्मेटोफोर के ऊपर खास किस्म की कैप होती है जो वो सबस्ट्रेट पे दे देते हैं कहाँ पे दे देते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर देते हैं देखें ये सबस्ट्रेट के ऊपर दे देते हैं सबस्ट्रेट से फिर क्या करती है फीमेल इनको पिक कर लेती है क्या फीमेल इस परमेटो फोर को पिक कर लेती है फीमेल पिक्स फोर्स 
फीमेल पिक कर लेते हैं फीमेल पिक कैसे करती है दोबारा देखें खास किस्म के स्पर्म्स होते हैं और उन स्पर्म्स के ऊपर एक कैप होती है क्या होती है का? कैप होती है आ, जो फीमेल होती है उससे आ, कैप वाले स्पर्म जो होती हैं वो मेल रिलीज कर देता है सब के ऊपर सब मीन किसी भी सतह पे वो लैंड की सतह है या फिर आ, वाटर के अंदर वाली इक्वेटिक सतह है उसके ऊपर क्या कर देती है स्पर्म को रिलीज कर दिया कर दिया अब फीमेल उसको स्पर्म को पिक करती है कैसे पिक करती है क्योंकि मैंने कहा था कि जो स्पर्म के ऊपर एक केप होती है उसके ऊपर अपने कुलाकत जो होती है उसको रखती है कुलाकत से वो क्या करती है स्पर्म को अंदर लेके जाती है और स्पर्म जो है उसके अंदर एक खास किस्म की एक पाउच है जिसे स्पर्मेटो फिथा कहते हैं उसके अंदर वो पाउच के अंदर वो रख देती है सारे स्पर्म उसके अंदर जमा हो जाते हैं और फिर क्या हो जाते हैं वहाँ पर उसकी फर्टिलाइजेशन इट्स मीन इनके अंदर फर्टिलाइजेशन क्या है इंटरनल ही है यानी स्पर्म्स बाहर आए सब के ऊपर फीमेल्स ने उसके अपने अंदर ले लिया कैसे लेती है फीमेल्स पिक्स पोमेटो थ्रू थ्रू को लाका इस को लाका के जरिए वो क्या करती है उसको पिक कर देती है और अपने अंदर ले जाती है कहां पे रखती है खास किस्म की एक पाउच में रखती है किसमें पाउच में रखती है और पाउच के अंदर फिर क्या होती है उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसकी फर्टिलाइजेशन होती है फिर उन उनकी जो डिवेलपमेंट स्टार्ट होती है क्या होती है डिवेलपमेंट स्टार्ट होती है डिवेलपमेंट कुछ यूं स्टार्ट होती है कि एग्स जो होते हैं वो फर्टिलाइज हो जाते हैं एस पास थ्रू को लगा जैसे को लगा से वो गुजरते हैं वो क्या हो जाते हैं फर्टिलाइज हो जाते हैं फिर वो डिपॉजिटेड एस सिंगली या तो सिंगल एक एक करके डिपॉजिट कर देगी या फिर वो घुचे की शक्ल में क्लम्स की शक्ल में एक ही मरतबा सबको फेंक देगी या फिर वो स्ट्रिंग के जरिए एक धार की शक्ल में आहिस्ता आहिस्ता करके रिलीज करेगी उसमें से फिर वो जा क्या हो जाते हैं वहीं पे वो फिर रहते हैं और फिर यहीं से उनकी डिवेलपमेंट स्टार्ट हो जाती है द एक्वेटिक लार्वा जो होता है वो अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस इसके अंदर क्या होती है मेटामॉर्फोसिस देखें पहले तो इनके अंदर जो पहली एक्वेटिक मेटामॉर्फोसिस होती है उससे वो क्या बन जाते हैं अडाल्ट बन जाते हैं फिर इनके अंदर एक और मेटामॉर्फोसिस जिसे कहते हैं पैडोमार्फोसिस पैडोमार्फोसिस कुछ इस तरह की मार्फोसिस होती है कि लार्वा सेलेमेंडर के अंदर चेंजिंग्स आती हैं बट वो चेंजिंग थोड़ी सी प्रोलॉन्ग्ड हो जाती हैं और फिर स्टिल क्या हो जाते हैं वो मेच्योर भी हो जाते हैं मेच्योरेशन भी इनके ऊपर आ जाती है बट वो रहते हैं लार्वल कंडीशन में तो इस तरह की इस तरह की हालत को हम क्या कहते हैं पैडोमार्फोसिस कहते हैं कि लार्वा क्या हो गए हैं मेच्योर हो गए हैं बट स्टिल दे आर इन लार्वल कंडीशन तो इस तरह की हालत को हम क्या कहते हैं पैडोमार्फोसिस कहते हैं तो इनके अंदर पैडोमार्फोसिस भी होती है और आम मार्फोसिस भी होती है ऑन एक्वेटिक लैंड्स तो दोस्तों ये था आज का हमारा आर्डर कोडेटा इसके हवाले से अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके आ, छोड़ दीजिएगा क्वेश्चन मैं इन उसका जवाब दूँगा